。在四川，一个人的火锅它叫冒菜，几个人的冒菜它就叫火锅。今天我给大家分享一下四川家庭版本的冒菜，做法呢非常的简单，咱们吃起来是干净卫生，并且还经济实惠。食材大家喜欢吃什么食材就配什么食材，我就随便配了点豆芽、海鲜、藕、洋芋、火锅粉、木耳、火腿肠。荤的的话，我就配了点毛肚、黄喉。第一步，我们就是要把所有的配菜都切一下。土豆片稍微厚一点，太薄了，一煮它就很容易烂。海鲜就给它切成块。这里准备的是两种毛肚，冒菜的菜哈，我再说一遍，大家喜欢吃什么放什么就可以了，没有讲究的。现在来准备一个香油味的拌料，大蒜籽配一下之后剁成蒜末，性感的葱花，香菜，头这里的话切成花灰，叶子这里切长节就可以了，最后用来点缀，放入过大点的夹丝里面，鸡精，毛油。来上一罐火锅香油，搅拌均匀，先搓到一边避孕就可以了。现在再来准备一点姜葱蒜，这个的话就是用来炒料的。再准备一大块名扬火锅底料。其实我感觉这些年啊，这个冒菜的进步还是很大。记得最早在成都吃冒菜的时候是在，呃，二零零八年汶川地震那一年。那时候的冒菜，除了一个辣味以外，感觉没有什么香味，都是直接放到锅里面冒了漏起来就上桌的。他们不会拌料，现在的话就跟火锅一样的进步了，也会拌料，然后口感各方面的话，除了辣还有香味，这点还是个好事。这个餐饮确实得不断的进步才能够有生意。如果你老是吃老一套的话，要不了多久就不行了。国内菜籽又来一点，但是冒菜现在确实是受欢迎哈。第一个它好吃，第二个下饭经济实惠，各方面它都占到了优势，所以说它不受欢迎都难。下姜葱蒜了，四川豆瓣烧油煸炒过后下入火锅底料，用清油或者是牛油，这个就随大家的喜好来。我个人觉得牛油的会更香一些。再来一点辣椒面，干花椒，加入水，调味一点糖，酱油，烧开过后转最小火，先给它熬煮过十来分钟，把这些料渣全部熬到汤里面来味道。汤汁熬好过后，用漏瓢过滤一下渣子，打掉渣子过后就开始冒菜。先下煮的酒的土豆、藕片，还有火锅粉、海鲜，这些煮来差不多了，下豆芽、木耳、火腿肠，毛肚和千层肚，全部煮熟，用漏瓢给它漏出来装盘就可以了。放入刚才调好的香油味碟碗中。再打一点原汤，先用筷子给它拌一下，拌转拌转的，吃起来那个香味才够嘛。毕竟刚才我们放的这些味全部在下面，这个是没有放盐的哈，因为火锅底料、酱油都很寒，豆瓣也是寒的。吃的时候再次拌转就可以了。撒上性感的葱花，炒熟了贝吉嘛。你们说？这样子的冒菜要是不好吃，你直接来尝我两套就可以了。简单又美味的一道四川冒菜就做好了。榛子煮出来的菜，麻辣鲜香，吃起来开胃爽口，下饭。做法呢也是非常的简单，一个人在家就能够轻松的吃到四川火锅的味道。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着去告一哈。不喜欢的免费看完就杀锅。
。吃冒菜的话可以专门吃菜不吃饭，搭配一碗干饭的话肯定就更安逸了。先吃点火锅粉，好久没吃火锅粉了。嗯，八十，很筋道，妥妥的火锅味。一个人煮这样子一盘，吃两顿都够了。两个人吃这一盘菜都够了。这一盘菜如果你不放毛肚跟那个千层肚的话，成本十块钱都不到。加上火锅底料就十来块钱，两个人吃一顿应该一得很。当然，它最大的弊端就是需要我们亲自动手。如果是点外卖的话，就不用动手了。这就是我想要的味道。我要吃一个那个。洋芋块块，怎么没看到洋芋块块呢？冒菜的时候，我们记住，煮的久的菜一定要先下，不能同时倒进去。全部倒进去的话，有的菜都煮融了，有的菜还没有煮熟。嗯，真正的好吃到停不下来。多的我就不说了哈，我去舀饭给吃了。今天的视频到这里就下过了，我是想念，下期见，拜拜。对了，大家说一下，盐味刚刚好。辣椒不管怎么做，它都非常的好吃。无论你是拿来炒肉丝，还是炒回锅肉，或者说是炒肉片，哪怕你做一个素的，它都特别的香，并且下饭。腐皮海椒歪也是我们经常吃到的一道家常菜，但是呢，今天我们不做腐皮海椒，我们来做一道比腐皮海椒更简单、更美味、更下饭的素辣椒。做今天的这一道辣椒，我们在选择辣椒的时候其实就有讲究，选择薄皮的大青椒就可以。它的辣度的话属于微微的辣，然后清香味比较浓郁。如果是用二荆条的话，嗯，辣度就稍微高了一点。还有一种这种薄皮的青椒，它的味道才香。有一种皮很厚的那种青椒，它没有青椒味，吃起来不知道是个什么味道。清洗干净的辣椒，把把背去掉。再切成段就可以了，长度的话就是六厘米左右吧。这里切出来还是不少的。再来准备几个大蒜，配一下之后给它切碎。葱头把它切成壳壳，再来切上一点性感的葱花。这道菜你不要看它简单。实际上的话，它可是一道下饭神器。东西准备好了，为什么我不炒呢？因为，我给老板发了信息啊，他一直没回我，都好久没回我了。我们给他打个视频过去，看他在干什么。给他闪一下，闪尿精，心里面有点发慌那种感觉，说不出来，真的。你在咋子哦？哎呦，我还没咋子。我说，发信息给你怎么不回？我说发信息给你怎么不回？我心里面有点发慌。发个毛线了慌。你一直不回信息，我怎么知道？好了，算了，我知。好，知道了，知道了，你睡吧，挂了。啊，现在我们可以放心的炒菜了。做咱们今天的这道青椒和腐皮海椒是一样的，锅里面不用放油，把它烧热过后，下入这个青椒，给它慢慢的煸炒，炒烟。在炒这个青椒的时候，我们不要慌，不要忙的哦。如果你想要快一点，那么我教你一个办法，就是直接把青椒油炸。但是这样做出来的话，口感就会差一点。干煸的虽然说它做出来会有这种浮起浮起的，没那么好看，但是你吃起来口感绝对的没毛病的。现在这个青椒基本上已经全部煸炒烟了，我们给它倒出来避孕。一定要把辣椒炒烟哦，这表皮炒来这种浮浮的，其实它很好吃，很香。现在把蒜末和葱头给它放进去，陈醋，醋的话根据自己的口感来放，生抽、酱油、鸡精，酱油放的时候可以稍微多一点，代替盐。白糖、蚝油、花椒油、香油，再来几块炒熟的白芝麻，给它搅拌均匀。要拌匀，这样子这个辣椒才有味道。最后撒上性感的葱花，和转和转的就可以装盘了。看样子真的是就，爱了爱了，下饭的味道。
。这道菜它不是腐皮海椒，它的名字呢叫凉拌青椒，非常好吃的凉拌青椒就做好了。榛子做出来的青椒特别的鲜香，并且非常的入味，吃起来的话也是开胃爽口又下饭的。做法还超级的简单，和我们的腐皮海椒味型也是相似的。喜欢吃辣椒的朋友可以收藏着，有时间的时候呢，试着去告一哈。如果不喜欢吃，就没办法了，只有免费看完就下锅。最后啊，还是我来给大家赏一哈，看这个味道怎么样哈、啊。嗯，啊。今天这个螺丝胶不知道什么品种螺丝胶，哎呀，啊，翻车了，翻车了！切的时候我没感觉感觉到辣呀，从来没有遇到过这么辣的螺丝胶。这个方法做这道菜肯定是没有问题的，就是今天这个辣椒买翻车了，平时买的螺丝胶都是一点点微微的辣。今天这个不知道怎么回事，哎呀，比小米辣还要辣！我吃了一口，再也不敢吃了，不敢吃了。这道菜说实话，如果不辣的话，下个两三碗干饭都没有问题，太辣了吃不下。大家一定要选不辣的辣椒，哪怕口感牺牲一点。不说了，虽然翻车了，但是做法是没问题的。大家一定要给我长按一下点赞，强烈推荐一下哦。今天的视频到这里就下播了，我是想念，下期见，拜拜。